Mambo vipi mpenzi mtazamaji wetu wa Rainhood Media? Kwa majina kamili najulikana kama Kibibi Salim ama ukipenda waweza kunitadakii. Leo basi nimekuja kujitambulisha kama msanii wako na naipenda sana sana. Hii ndio kwa sababu nataka kukuletea wasanii tofauti tofauti ili upate kujua. Karibu sana katika kipindi chetu cha Get to Know Your Artist. Yaani mjue msanii wako unayemwenzi, unayempenda, umjue kwa undani zaidi. Leo tunamoji nani? Basi ketina sisi hapa hapa na usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Rainhood Media. Karibu mimi. Natumai hujambo mpenzi mtazamaji. Uh, vile vile hiki ni kile kile kipindi chetu unachokipenda, unachokienzi. Get to know your artist. Yaani mjue msanii wako. Basi leo tumekuletea msani mmoja wa nguvu sana. Shababi. Anajulikana kama Becharo. Wengi wanamtambua kwa jina hilo. Mambo vipi Becharo? Mambo poa sana. Uko fresh? Alhamdulillah inapumua bila ushuru ni poa kabisa. Ah uh, labda tuanze na kueleza na kujintroduce watazamaji wetu unaitwa nani? Uh, majina yangu kamili naitwa Chireri Said Ndoro ama Said Muksin Ndoro. Hao ndio majina ambayo nayatumia sana. Lakini sana sana ukienda kuuliza mahali popote, kuuliza Said Ndoro ni ngumu kupata. Ukiuliza Said Muksin ni rahisi sana kunipata. Mm, vizuri Said. Um, Said kuna janga ambalo limeingia duniani. COVID-19. Unalizungumziaje hilo janga? Uh, kiukweli ni janga ambalo lime naweza sema limeweka pause dunia yani limesimamisha dunia dunia nzima kila mtu amekuwa makini sana na kujikinga kuhusiana na janga hili ambalo limekuja laki maajabu ambalo kila mahali unapoingia lazima uoshe mikono ukiingia dukani sana sana watu wanatumia sana ukiingia dukani ndio unaosha mikono. Lakini kimimi huwa napenda nikiingia nioshe mikono na pia nikitoka nioshe mikono kwa sababu kuna ma, kuna kubadilisha na fedha. Kuna mimi nimekupatia pesa na wewe ukanirejeshia chenchi na nikaeka mfukoni. So pia huwa napenda kama natoka pale mahali nioshe mikono. Na pia uvaji wa maski ambazo tunazivaa. Ndii. Ni vizuri sana iwapo watu watayazingatia hayo masuala waya value njuga na wawe makini sana nao kwa sababu ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Kwe. Tumeona katika nchi za wenzetu. Si tuseme ni neema tu ya Mwenyezi Mungu ametunyeshea na haijatuathiri kiasi kikubwa vile. So kuna haja kubwa sana ya sisi kujikinga kabla haijafikia kiasi ambacho tutakuwa serikali yetu itakuwa haina uwezo tena wako wa kumudu ama wa kutupatia ile mahitaji ambayo tunahitaji. So tuwe karibu sana na wizara za afya, tuwe karibu sana na serikali, hususan sisi kama waigizaji, kama wasanii kwa sababu msanii ni kio cha jamii. Watu wengi wanatuangalia sisi. So si tu role model kwa wale wenzetu iwe watu wanaiga kupitia kwetu. Nafikiri hiyo itatusaidia kiasi kikubwa sana na mimi kama unavyoniona ni hapa tu ndio nimekuwa maski yangu lakini kila mahali ninapokwenda huwa napenda kutembea nao, niko nao. Nasifanye hivi kwa sababu naogopa serikali. Hapana. Nafanya hivi kwa sababu ya kujikinga mimi na kukinga wenzangu na kukinga pia familia yangu ongera kwa hilo jambo ni jambo kubwa sana unalolifanya na ni vizuri kwamba watazamaji ambao ni wapenzi wako watalifuatilia labda kama walilipuuzilia wakaliweka kando kwa mapenzi yako naamini kwamba mtu atasema ah penzi wangu anafanya hivi basi acha mimi niliendeleze that is good umezungumzia kuhusu serikali hapo yeah. katika serikali uh, tutazungumzia kuhusu our president yeah. uh, mheshimiwa uhuru kinyata hapo nyuma alisema kwamba ametoa kiwango cha fedha mm. kuwapatia wasanii. Unalizungumziaje hili jambo? Uh, <laughs> Mekufurahisha sana. <laughs> kwa sababu unajua kuna kitu kimoja ambacho tuko nacho sisi. Mm-hmm. Lazima tuelewe. Uzungumzaji na utendaji ni vitu vile tofauti. Tofauti kweli tutabaki ishazungumzwa wa serikali ishazungumza rais ishazungumza kwa nimetenga milioni mia moja ama milioni mia mbili kwa ajili ya wasanii mm-hmm. lakini je anawajua wasanii anawajua je ana formula gani ya kuwafikia hawa wasanii 
je haya maongezi yaliyozungumza ameongea kama wanasiasa wana kwa sababu mwanasiasa hata kikwambia usiku mwema basi toka nje uangalie kama ni usiku kama kweli, ni usiku kweli. <laughs> kwa sababu yao huwa ni maneno mtu yazungumza tu mtu anaweza kuzungumza akisema mimi nitajenga flyover hapa mpaka mali fulani mimi nitafanya kadha wa kadha lakini yote wanaoyazungumza ni maneno lakini sisi tutataka vitendo so kimimi siwezi kusema kuwa pesa haitatufikia na haijatoka hmm. siwezi kusema kuwa wasanii wengine watatengwa hii pesa italiwa na watu wengine kwa sababu haijatoka so mara nyingi wanasiasa wanatumia maneno mm-hmm. alafu yale maneno tunabaki sisi ambao tuko chini huko tunagongana sisi kwa sisi kusema ah shapewa pesa yetu wamekula pesa yetu nitolewa na serikali lakini tutataka asimame aseme pesa hii hapa nimetoa hii hapa na nimemkabidhi huyu hapo ndo tutajua kweli alitoa so swala hili siwezi kulizungumzia kwa kina zaidi lakini kimimi ni uigizaji eh, kimimi kulingana na uigizaji hmm. na sanaa vile ambavyo nimekuwa kwa muda na wanasiasa nimejaribu ku kumingol nao kiasi so najua tabia za wanasiasa waaminifu wachache sana ndio nasema labda wameweka uigizaji katika masuala yao ya utendakazi tena kama kuna watu wanaohitaji kupewa tuzo la uigizaji bora basi wao wanasiasa okay uh, tutoke huko kwa siasa sasa tuelekee katika maisha yako kwa sababu kipindi hichi ni cha kufanya watazamaji wapenzi wako wanaokufuatilia wakujue kwa ubora zaidi kwa undani zaidi yeah. Um, Said Muhsin ni mtu ambaye yuko katika mahusiano ameoa yupo single ana familia tunataka kujua hilo swala eh maswali mengine ingekuwa unaweka kwenye mabano kidogo hapana <laughs> lazima kuna yule labda yuangojea mimi nitaolewa na becharo sana nataka kumfahamisha labda kuna mtu ama labda ajipe hopes zaidi uh, kiukweli Said Muhsin ama Becharo ama Ustad Kiazi ama Ndoro kwa sababu mimi ni msanii kuna majina mengi sana. Mm. Eh, kuna yule ananifahamu kwa jina hili na mwingine ananifahamu kwa jina lingine kabisa. Eh, mimi nina family. Mashallah. Na family. Mm. Mimi ni mzazi wa watoto wawili. Ah. Eh, na Mwenyezi Mungu amenijalia neema ya peke yangu mimi nimejaliwa niko na pacha. Wow. Yeah. Kwa hivyo wale ambao wanahitaji mapacha saidi kwa available. Maybe, sh- maybe sheria ni wanne katika Uislamu ama <laughs> na sunna hiyo naipenda sana mimi. <laughs> Lakini zingine hiyo ndio naijua tu. <laughs> so Saidi ametuambia ana family, mm. ana watoto wawili. Yeah, that that's him. Kwa hivyo kama ulikuwa una matumaini yavunje kidogo. Ndio kuna hopes kwa nini uvunje matumaini na <laughs> kidogo nimesema nimetumia neno kidogo dini yaruhusu bana sheria wa nne <laughs> na bado nina mmoja tu mpaka sasa na Mwenyezi Mungu amenijalia mtoto mmoja nimeita mamangu mashallah nimemuita Najma na mwingine nimeita upande wa kwa kina bibi naye mm-hmm. nimemuita Naima na kama nilivyosema kwa niko na bibi na naishi na familia yangu na hey, mashallah vizuri sana nataka nikupatie hongera though haukutualika harusi labda hatukuiona katika magazeti hatukuona kwenye runinga lakini ni jambo kubwa na mabruk kwa hilo okay uh, tukiachana na mambo ya kifamilia tuingie katika sanaa uh, kama ulivyosema kuna majina mengi unayojulikana nayo maybe kwa mfano mimi nimekuta becharo kwa sababu moyo ni kipindi ambacho kilivuma sana yeah. na watu wengi walikipenda kwa dhati na pahali popote mimi nikitembea na wewe watu wengi wanakuita becharo so tuzungumzie vipindi ambavyo ushawahi kufanya labda na ni kwa nini sahi hatukuoni kwenye runinga zo tumekuona juzi katika tehanani je ni part role gani unacheza katika tehanani uh, kwanza turudi nyuma kidogo kwa moyo uh, moyo ni kipindi kizuri sana na alhamdulillah kilipata wasanii wazuri pia sana. wote walikuwa wanacheza role zao vizuri sana kilipata direkta mzuri sana mwandishi eh, mwandishi alikuwa mzuri sana na kilifanya vizuri sana kilifanya vizuri na pia kilifanya majina yakakuwa zaidi lakini kabla ya kufanya moyo mimi nilikuwa kuna program ambayo nilikuwa nafanya mm-hmm. ambayo inaitwa Mombasa 
I think nilifanya a few episodes katika Mombasati. Ya, yeah, hata yeye ni mmoja mm kati ya wale wasanii ambao waliwahi kufanya Mombasati. Mm -hmm. Mombasati nayo ilikuwa kwa QTV na ni program ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana 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 sana. Yeah. Yaani ni program ambayo mimi naweza sema ilinijenga zaidi, yani ilinijenga jina langu likajulikana zaidi ambayo ilikuwa anacheza role ya role ya Ustad. Ustad Kiazi, ya? Aya, Ustad Kiazi, baadae kuja kusipa <laughs> mwana Kiazi, ndi watoto wakani ito Ustad, Ustad Kiazi. Kiazi. Na kila mahali mm. nakoenda, si sana, kuna, baadhi ya watu wengi wanajua, wanajua becharo. Mm. Lakini wale wakongwe wangu, wale mafans wangu wakongwe, wanajua Ustad Kiazi. Kiazi. Kila mahali nkifikuwa sikia ni Ustad Kiazi. So mtu wanakuwa na uoga wakuni ito Ustad Kiazi. Hey. Hey, wanakuwa na hili, hey, kina heza muita hili, pengine nitamuudhi, lakini najulikana kama Ustad Kiazi katika Mombasati na Mombasati nimekuwa nikiandika mimi na rafiki yangu mmoja ambaye anaitwa Ole Karai mm -hmm. na wale wenzetu ambao tulikuwa nao lakini sisi ndio tulikuwa waandishi wakubwa na ilikuwa Ole Karai na direct na mimi pia na direct tunajenga kile kitu kinakuwa kizuri zaidi so baada ya Mombasati kuenda Mombasati kaenda nikafanya watatu watatu ya. Yeah. Yeah, nikafanya movie ambayo inaitwa watatu. Fanya na Safe Pwani. Nimefanya na Safe Pwani ya. Yeah. Mm. Na ni movie ambayo imefanya vizuri sana. Sana sana sana. Naitambua. Ya, yeah, imefanya vizuri dunia nzima. Mm. Lakini jambo la kushangaza na kusikitisha ni kuwa nyumbani haikupokelewa vizuri. Kwa nini? Nyumbani kwa sababu na kama ingelikuwa ile movie imefanywa katika nchi nyingine tuseme mm. Tanzania South Africa Oh I get you yani nyumbani Kenya haijapokelewa yeah. vizuri zaidi kuliko kwingine yeah. yeah. kuna kwingine ambako watu wametupatia matuzo watu wamechukua best actors katika nchi za watu lakini nyumbani tumejaribu pia tukifanya nani issue ambayo ilikuwa inazungumziwa mambo ya radicalization na nashukuru Mungu mimi kama unavyonijua nimekwambia nimefanya Mombasati nimecheza kama Ustad Kiazi ambayo ilikuwa ni comedy mm. nimefanya watatu ilikuwa si comedy ni serious movie na nimefanya vizuri na nikaja nikafanya moyo comedy mm -hmm. so mimi na feel mahali kokoto utakaponieka naweza kufanya kazi kwa nzuri bora nipate mwongozo mzuri wa yule mtu ambaye ananiongoza ukiniongoza vizuri nitafanya kazi nzuri yeah, yeah. Sasa uh, kuna swali labda ningependa kukuuliza kwa sababu ni swali ambalo pia mimi huwa watu wengi wananiuliza mm. uh, Saidi kabla haujaingia katika sanaa changamoto gani ambazo ulipitia mpaka ukaingia katika sanaa yeah. uh, Kuna changamoto nyingi sana ambazo mimi nimepitia kabla niingie katika sanaa Kabla sija kujibu ili swali ulikuwa umegusa ishu ya tahanani Tehanani. 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 Right. Mpenda sana ile nyimbo yake. <laughs> Yule aliyemba ile nyimbo na muomba kufanya collab naye lakini ananikwepa kwepa. Ni wanaitwa nani wale wasichana? Ni kama sijakosea ni anaitwa anaitwa nani? Jina lake limenitoka lakini tutarudi nikimkumbuka. Yeah. Yeah, uh, na mimi pia jina limenitoka kidogo kwa sababu pia hatu yani hatuko hatuko uh, hatu ni jukwaa right ni, ni, ni jukwaa no, ndio waliimba ile nyimbo. No kuna msichana pale pale ndani ambaye anaifanya uigizaji anaitwa jina lake limenitoka kidogo lakini yuko pale pale kwa tahana, kwa tehanani pia na fanya pale pale. Oh. Naremkumbuka jina lake hata eh, mimi pia nimecheza tehanani yeah. ambaye nimecheza kama afisa magereza. Eh mimi niko kule gerezani mimi ndo nadili na wale wafungwa. Wafanya kazi nzuri sana. Wafanya kazi nzuri asante. Naona baadhi ya mashabiki wangu wameanza kuona kazi yangu na wameanza pia kukubali na kufurahi eh, kwamba umerudi. Kuniona nimerudi tena. Ya. Yeah. Eh, unajua katika industry ya uigizaji tuseme Kenya ukishaanguka yani ukishitoka katika kipindi hichi basi kuingia katika kipindi kingine mpaka uwe na connection ya nguvu sana, sana. hata ukaona kazi nzuri lakini Kweli. wanafiki wengi wafitinishaji wengi wachochezi wengi utakuta mahali pengine unaitwa kazi lakini yule yule msanii mwenzako akasema hupatikani yani ama ama akazua mambo yake ya kinafiki tu hiyo ndio tabia ya watu ndio sababu kwamba watu wengi wakipotea kwenye industry kurudi na kuwa ngumu sana eh hey, inakuwa ngumu sana so mimi namshukuru sana boss wangu alieni alieni kumbuka Nisi. na eh hey, na kuona kuwa huyu anaweza kufanya hii kazi na kunichukua kuniweka pale mahali ni mwanamke mwenye roho kubwa sana hajali hajali nini wala nini anajali sana utenda kazi wako na pia napenda ukimkosea mm -hmm. hana muda wa kutafuta eti sijui kwa ameambiwa akiambiwa hata akaambiwa na mtu anakuambia pale pale spend tabia yako kadha wakadha sasa ingekuwa tunaishi katika mfumo ule 
ingekuwa sana ya Mombasa ama ya Kenya nzima iko mbali sana kwa sababu